네 안녕하세요 오랜만에 인사드립니다 네, 좀 많이 바빴어요 오늘은 원초적인 고글에 대해서 좀 설명을 해 드릴게요 우리 고글을 왜 쓰죠 그냥 폼으로 쓰나요 고글은 자외선과 그리고 외부에서 오는 충격으로부터 눈을 보호하기 위해서 사용을 해요 그런데 가격대가 굉장히 많이 비싸죠 이렇게 다양한 컬러와 그리고 다양한 성능이 많죠 요즘에는 뭐 별의별 성능들이 다 들어가 있더라고요 뭐 코, 안쪽을 갖다 비강을 뭐 넓히는 것들도 있고, 습기가 차지 않게 안쪽에 막 이렇게 구멍이 뚫려가지고 공기가 순환이 되는 그런 구조들도 있고요. 그리고 변색이 되는 애들도 있고요. 자외선을 받으면 색깔이 변하는 그런 애들도 있고요. 그렇지만 오늘 보여드릴 거는 아주 원초적인 고글에 대해서 리뷰를 할 거예요. 제가 제품을 협찬을 받은 것도 아니고 제 돈을 주고서 산 겁니다. 먼저, 이 고글의 성능에 대해서 이 고글이고요. 이 고글의 성능에 대해서 말씀을 드리면은 자외선 차단 99.9% 그리고 경량 그리고 폴리카보네이트 폴리카보네이트 뭔지 아시죠? 폴리카보네이트 핏이라고도 하고 그리고 열 가소성 플라스틱이라고도 하고요. 오토바이 쉴드 오토바이 앞쪽에 그 이렇게 내려오는 바이저 같은 거 있죠? 바이저가 아니라 앞에 투명으로 되어 있는 거 그리고 비행기 캐노피 그리고 여기 있게 객실 창문 그리고 건축 소재 등으로 굉장히 많이 사용해요. 건축 소재 같은 경우에는 아파트 그 지하주차장 같은 데 보면 초록색으로 이렇게 아크릴 같이 초록색으로 투명하게 되어 있는 거 있어요 그런 애들이 요런 폴리카보네이트 재질로 되어 있어요 만약에 걔네들이 쉽게 깨지는 아크릴 같은 거면은 우박 같은 거 맞으면 그냥 퍽퍽 깨져 버리겠죠 근데 얘네들은 깨지질 않아요 깨진다기 보다 찢어진다 늦어, 늘어진다가 조금 더 정확할 거예요 그런데 방송 같은 데서 보면은 얘네들 막 망치로 두들기고 산탄총으로 쏘고 그러는데 얘네들 자체가 약간 비닐 성질이라고 보시면 돼요. 얘네들은 깨지는 애들이 아니에요. 그렇지만 물론 깨질 수도 있습니다. 여기에 UV 코팅이 들어가 있는데 UV 코팅이 들어가 있는 이유는 얘네들이 굉장히 오랫동안 자외선에 계속 노출이 되면 은 얘네들은 투명도가 떨어지고서 황변이 오면 깨질 수가 있어요. 그래서 UV 코팅이 돼 있는 걸로 알고 있어요. 어떻게 보면 은 눈을 위해서 UV 코팅이 돼 있기보다 자신을 보호하기 위해서 코팅이 되어 있는 게 어떻게 보면 제 생각에는 그게 맞는 것 같아요. 그래서 얘네들은 깨지질 않습니다. 안티포그. 안티포그는 김이 서리지 않는 거예요. 김을 아무리 넣어도 얘네들은 김이 생기지 않아요. 물론 우리 물안경 같은 거 새로 사면은 처음에는 김이 안 서리다가 오래 사용하면은 그 안티포그가 깨지죠. 많이 닦고 그러면 안티포그가 깨져가지고서 어, 나중에는 그냥 안티포그 기능이 없어지는데 얘도 아마 비슷할 거예요. 굉장히 간결한 디자인이에요. 얘는 얼마일까요? 1930원입니다. 1930원. 3M에서 나온 보안경이에요. 어떤 뭐 작업을 할 때, 일을 할때 사용하는 보안경인데, 우리가 쓰는 안경하고의 차이점이라고 보면은 디자인이 조금 후진 거? 디자인이 조금 떨어지는 것 뿐이에요. 그렇지만 이걸 쓰고서 나간다고 해서, 어? 저 보안경 쓰고 나왔네? 이렇게 얘기하시는 분들 거의 없을 거예요 굉장히 비슷한 종류가 많이 있거든요 그리고 1930원에서 몇천원 더 플러스 하니까 약간 스포츠 고글 같이 생긴 애들도 있습니다 물론 성능은 동일하고요 왜 요거를 말씀을 드리냐면 은 이제 자외선도 점점 강해지는 여름이 다가오고 있고 그리고 한강의 벌레들도 점점 많아지고 있어요 조금 더 여름이 되면 은큰 벌레들이 날아다니면서 얼굴에 막 매미도 부닥치고 풍뎅이도 부딪치고 큰 벌레들이 부닥칠 수가 있어요. 그런 데서 눈을 보호하기 위해서는 고구를 꼭 사용을 하라고 말씀을 드리려고 제가 이 안경을 들고 나온 거예요. 어린 친구들 보면은 안경 안 쓰고선 그러니까 원래 안경을 안 쓰는 친구들도 고구를 안 쓰고선 그냥 맨 얼굴로 막 다니는데 달리다가 벌레 같은 거 눈에 들어가면은 그 정말 고통스럽거든요. 눈에서 벌레가 들어가서 날개짓 하는 거 경험해 보지 않은 사람들은 그거 모르실 거예요. 그렇기 때문에 자전거를 좀 탄다 그러면 그리고 바람에도 굉장히 눈이 좀 취약하거든요 눈이 빨리 건조해지고 그리고 토끼 날씨가 추워지게 되면 은 계속 찬바람을 맞게 되면 눈이 건조해지면서 눈이 뻑뻑해져요 그러니까 고글은 쓰시는 게 좋아요 물론 시력이 나쁘신 분들은 이제 선택의 폭이 굉장히 좀 좁아지는데 그래도 고글은 꼭 어떻게 해서든지 쓰고 다니시는 게 좋습니다 네, 간혹 가다가 아크릴로 된 그런 고글들이나 안경들이 있어요 일단 안경은 제외를 하고요 스포츠 선글라스인데 아크릴로 되어 있는 애들은 안 사시는 게 좋습니다 그래서 구입을 하실 때 최소한 얘네들이 폴리카보네이트 PC 뭐 이런 재질로 되어 있는지는 확인을 하시고선 구입을 하시는 게 좋아요 물론 저렴 무조건 저렴하다고 해 가지고선 어 이거 굉장히 무슨 스타일 같은데 그렇게 해서 사지는 마세요 눈을 보호하기 위해서는 어, 폴리카보네이트로 되어 있는 제품을 사용하시는 게 좋고 
아크릴로 돼 있는 애들이 눈을 시력을 갖다가 더안 좋게 할 수도 있다는 얘기도 들었어요. 안경 하시는 분한테. 그래서 아크릴로 돼 있는 스포츠 안경은 사지 마세요. 이렇게 1930원짜리가 있는데 아크릴로 된좀 디자인이 화려하다고 해서 몇만 원짜리 주고 살 이유는 없겠죠. 차라리 이거 1930원짜리 쓰세요. 이거 배송비 해가지고선 그냥 4천 얼마면 사거든요. PC방, PC방 한번 갈 거예요. 담배 태우시는 분들 담배 한가값될 거죠. 그렇죠? 이런 거라도 쓰고 계시면 은 여러분들이 운동을 하시거나 아니면 다른 스포츠를 하실 때 최소한의 노는 보호를 해줄 수가 있습니다. 이걸 쓴다 그래서 누가 놀리거나 그러진 않아요. 자 그러면 은 이제 얘가 진짜 자외선을 차단하는지 한번 볼 거예요. 자외선이 뭐죠? 태양에서 지구로 내리쬐면서 대기에서 한번 걸러지죠? 대기에서 한번 걸러지고서 내려오기 때문에 그렇게 사람한테 나쁘진 않아요. 그렇지만 너무 과하게 되면 피부암이나 건버섯이나 기미 같은 게 생길 수도 있죠. 그렇지만 너무 부족하면 비타민 D가 부족하니까 문제가 생길 수도 있겠죠. 과해도 안 좋고 너무 적어도 안 좋고 그렇지만 이제 눈에 피부에 닿았을 때는 그런 이제 영향을 끼칠 수가 있고 만약에 눈에 태양빛이 닿으면 은 아마 용접하신 분들 아크 용접이나 그 용접할 때도 그 눈에 아다리 걸린다 그러죠. 그것도 아마 비슷한 걸로 알고 있어요. 눈에 화상을 입는 거죠. 눈에. 그래서 눈에 염증이 생길 수도 있고 그리고 세포가 손상이 돼가지고서 충혈 같은 거 염증 이런 게 생길 수도 있어요. 한겨울에는 그 하얀색 눈이 있는 곳에서 계속 쳐다보게 되면 은 자외선이 반사가 돼서 똑같이 눈이 시력이 손상이 될 수도 있다고 해요. 그러니까 자외선 차단은 꼭 해주시는 게 좋습니다. 한여름에 막 계속 다니면 은눈 피로해지잖아요. 그리고 바다나 아니면 물가에 있으신, 있으신 분들도 꼭 안경을 쓰시는 게 좋습니다. 그래서 자외선 차단을 이런 게 투명한 애들도 자외선 차단을 해주는데 눈이 좀 부시겠죠. 너무 밝으니까. 거기에서 약간 진하게 물이 들어가 있으면 이런 고글이 나오는 거겠죠. 이런 애들도 색깔이 좀 들어가 있는 게 있더라고요. 용접할 때 쓰는 거. 보안경인데 조금 들어가 있는 거. 그래서 일반 공업용 보안경하고 스포츠용 고글하고 차이가 굉장히 종이 한장 차이인 것 같아요. 디자인, 디자인만 조금만 넘어가게 되면 스포츠용이 될 수가 있고 디자인이 조금 덜 떨어지면 이런 그냥 보안경이 될 수도 있고요. 어떻게 보면 원초적인 아주 기본적인 성능은 동일한 거죠. 예를 그러면 은 이거 저도 좀 의아했어요. 투명한데 자외선 차단이 된다고? 저도 의아했어요. 그래서 어? 그게 된다고? 그래서 아주 허접한 자외선 측정기를 하나 사봤어요. 자외선 측정기를 사서 얘네들은 햇볕에 있는 데서 제가 딱 되니까 그 햇볕에서는 치수가 좀 높이 올라가고 그늘로 가니까 뚝 떨어지더라고요. 그러면 얘네들이 어느 정도 커버를 해주는지 자외선을 막아주는지 알수 있겠죠. 그리고 한 가지 더 테스트할 거는 얘는 변색구글이에요. 변색구글 위에다가 얘를 이렇게 포개고선 햇빛을 쐴 거예요. 그럼 얘네들이 자외선이 차단이 되면 은이 부분만 얘가 포개져 있는 부분만 나중에 봤을 때 변색이 안 되겠죠. 맞죠? 얘네들이 자외선을 차단니까 얘네들은 자외선을 받으면 색깔이 변하니까 검게 변하니까 이 위에 얘가 올라가게 되면 자외선 차단을 해주니까 변색되지 않겠죠. 그리고 마지막으로 얘를 망치로 사정없이 깰 거예요. 안 깨지겠죠? 안 깨질 게 뻔해요. 폴리카보네이트니까. 그리고 이 아크릴도 두들길 거예요. 아크릴도 망치로 쳐가지고선 어떻게 깨지는지도 한번 보여드릴 거예요. 그래서 아크릴로 되어 있는 안경이 얼마나 위험한지 그리고 꼭 폴리카보네이트 안경을 써야 되는 이유에 대해서도 한번 확인을 하실 수가 있을 거예요. 단점으로는 얘네들이 스크래치에 좀 약해요. 스크래치. 막 이렇게 확 긁으면 은 날카로운데 긁으면 은 스크래치에는 좀 약한데 그래도 눈은 보호해 줄 수가 있으니까 쓰는 게 낫겠죠. 그리고 이런 일반 이제 색깔이 들어가 있는 이런 고글 같은 경우에는 오래 사용하다가 보면 은 안경에 그 모서리 있는 부분부터 코팅이 벗겨지게 돼요. 벗겨집니다. 제가 써본 안경들은 다 그랬어요. 이 끝에서부터 아무래도 땀 때문에 염분 때문에 얘네들이 조금씩 조금씩 끝머리가 좀 손상이 되는 것 같아요. 그래서 점점 점점 일어나더라고요. 그래도 그때는 안쪽에 막 가루가 막 떨어지고 벗겨져요. 그때는 렌즈를 교체하시는 게 좋습니다. 그러면 테스트하러 밖에 한번 나가 볼게요. 그냥 햇빛을 받았을 때 측정계선 6이라는 값이 나왔고요. 이 위에다가 보안경을 올려놓고선 다시 찍어보면 은 1이라는 숫자가 나왔죠. 완전히 제로는 아니지만 그래도 UV 차단을 확실히 할수 있다는 걸볼 수가 있죠. 6이라는 숫자가 보이고요. 물론 측정기가 조금은 허접하지만 그래도 어느 정도 확인할 수가 있습니다. 네, 1이 나왔어요. 그러면 은 
변색 곡을 위에다가 보안경을 올려놓고선 자외선을 쐬보면 은 햇빛을 보면 은더 정확히 알 수가 있겠죠. 일반 변색 곡을 같은 경우에는 자외선, 햇빛을 받아야지만 얘네들이 진하게 색깔이 바뀌어요. 그렇지만 이 위에다가 자외선을 차단하는 3M 곡으로 올리면 은 3M 보안경을 올리면 은 자외선을 차단해 주니까 그 부분은 변하면 안 되겠죠. 그리고 제가 이 영상을 다 찍고선 3M 보안경하고 아크릴하고 망치로 두들기는 장면을 찍었는데 아쉽게도 그 장면이 다 날라가 버렸어요. 슬로우 비디오로 찍었는데 그게 좀 뭔가 잘못됐더라고요. 그래서 얘네들 부시는 장면은 좀 녹화가 안 됐습니다. 나중에 그냥 부서진 것만 나왔어요. 죄송합니다. 네, 색깔이 점점점 변하는 게 보이죠. 변색 고글은 점점점 색깔이 진해지는데 보안경이 있는 부분은 딱 얘네들이 자외선을 막고 있으니까 색깔이 변하지 않죠. 신기하죠. 저도 이 보안경이 그냥 폴리카보네이트 저렴한 폴리카보네이트라고만 생각을 했는데 자외선이 차단된다고는 라 상상도 못했어요. 그런데 홈페이지에 들어가서 보니까 UV 차단이 99.9%가 나와 있는 걸 보고선 깜짝 놀랐습니다. 점점점 진해지죠. 그리고 고구를 치우면 은 저렇게 그 확연하게 딱 눈으로 차이가 나죠. 신기하죠. 그러면 아크릴은 자외선을 받았을 때 얼마나 그 이제 차단이 되는지 한번 확인해 볼게요. 6이라는 숫자가 나왔고요. 아크릴을 대놓고선 다 측정을 하면은 4라는 숫자가 나오네요. 이제 아크릴도 약간의 어떤 UV 차단은 되나 봐요. 그리고 일반적으로 쓰는 제 고글 좀 진해요. 0이라는 숫자가 나오네요. 약간 미러 타입이거든요. 그래서 한 여름에 썼을 때 눈이 좀 시원해요. 4라는 숫자가 나오고 그 위에다가 다시 올리고 손 체크를 해보면 은 0이라는 숫자가 나왔어요. 그럼 변색곡을 한번 해볼까요? 네, 4라는 값이 나왔고요. 얘도 0이 나왔어요. 그리고 요거는 제가 그냥 사용하는 선글라스예요. 미러로 된 선글라스고요. 얘를 올려놓고 하니까 0이라는 숫자가 나오네요. 재밌죠? 측정기가 뭔가 조금 더좀 정밀하면 은더 이렇게 좀 재밌었을 것 같은데 어, 꽤 비싸더라고요. 요거는 그냥 저 앞에 숫자 위쪽에 달려있는 게 어떤 센서 같아요. 아무리 저렴하다고 해도 새 제품을 이렇게 부시는 기분은 별로 좋진 않네요. 네. 네, 아크릴은 한 방에 이렇게 완전히 날라가 버렸어요. 날라가 버리고 끝에도 굉장히 날카롭게 날카롭게 깨졌어요. 만약에 이게 얼굴에 착용하고 있었는데 얼굴이 만약에 땅에 전복이 돼 가지고 얼굴에 부닥쳤는데 이런 식으로 깨지면 은 많이 다치겠죠 생각보다 날카롭습니다 아크릴로 되어 있는 거 그래서 아크릴로 되어 있는 안경은 스포츠 안경은 아예 사지도 마세요 사실 때 재질이 폴리카보네이트라고 써져 있는지 안 써져 있는지 꼭 보시고 사세요 아크릴이라고 되어 있는 거는 아닙니다 네 그리고 우리 보안경 굉장히 큰 데미지를 제가 망치로 사정없이 쳤는데 어, 이코 부분은 부러졌어요. 코. 이 코받침 있는 부분은 여기는 조금 두껍게 돼 있었는데 제가 일부러 이쪽을 쳤더니 이쪽으로 떨어져 나갔네요. 그런데 이 부분은 절대로 이렇게 그냥 데미지만 먹었지 그리고 힌지 있는데도 일부러 제가 쳤거든요. 이쪽에 연결 부위도 쳤는데 안 나가네요. 여기도 굉장히 튼튼하게 돼 있어요. 힌지 있는 부분도. 1930원입니다. 자외선 차단도 99.9%라고 제가 3M 홈페이지에 들어가서 봤는데 99.9%라고 되어 있었거든요. 네, 어느 정도 그래도 차단은 되는 거예요. 그리고 이런 애들은 거의 0까지 나왔죠. 요거나 미러 타입으로 된 애들도 0까지 나왔고요. 아무래도 색깔이 좀더 있어서 자외선 차단이 잘 됐을까요? 이게 색깔이 들어가 있는 거랑 어, 자외선 차단이랑 관련이 있는 거는 따로 찾아보세요. 아 그리고 안경 테스트를 안 했네요 제가 안경 일반 안경도 자외선 차단을 그래도 어느 정도 좀 해주는 걸로 알고 있어요 얘네들은 거의 아크릴 같이 좀 깨지는 그런 소재인데 음, 코팅이 여러 가지로 막 집어넣을 수가 있잖아요 안경은 뭐 무슨 코팅 해주세요 무슨 코팅 해주세요 기본적으로 UV 코팅이 아마 좀 들어가 있을 거예요 이것도 블루 스크린 무슨 코팅도 했거든요 제가 그래서 얘네들 안경은 뭐 하실 수가 있을 거고 결론은 여러분들 그냥 PC방 한번 가지 마시고 담배 한갑들 태우시고요. 고글이 없으신 분들은 이런 보안경 제가 제일 저렴한 걸로 테스트를 한 거거든요. 
1930원짜리로 테스트를 한 건데 여기에서 몇 천원을 더 주면 은좀더 스포티하게 생긴 애들도 종류가 여러 가지가 있었어요. 제가 뭐 3M을 홍보하는 건 아니고요. 최소한 이 정도는 써야지 자전거 탈때 눈을 여러모로 보호를 해줄 수 있다는 걸 보여드리기 위한 거예요. 이런 거라도 꼭 끼고 다니십시오. 항상 안전 라이딩 하시고요. 고맙습니다.